গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের একান্ত কাম ধন্যবাদ দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ এবার ইউটিউবের পাশাপাশি স্পটিফাইতে আর তার সাথে আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং স্পটিফাইতে ফলো করতে ভুলবেন না আমাদের গল্পের সমস্ত আপডেট আপনারা সেখানে পেয়ে যাবেন গল্পের দেশে আপনাদের নিয়ে যেতে আমরা আবার তৈরি বিচিত্র এই দেশ রোমাঞ্চ ও রহস্যে ভরা সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রয়াস দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ থাকবে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের ঝুলি থেকে বাছাই করা কিছু গল্প আর আমাদের আজকের নিবেদন শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় লেখা পোড়ো বাড়ি শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় প্রকৃত নাম প্রসাদ দাস রায় জন্ম আঠারোই এপ্রিল আঠারোশো অষ্টআশি একজন বাঙালি সাহিত্যিক এবং গীতিকার লিখেছেন ছোটদের জন্য নানান রহস্য রোমাঞ্চ এবং গোয়েন্দা গল্প তা ছাড়াও রয়েছে ভৌতিক অ্যাডভেঞ্চার ঐতিহাসিক বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস আজকের গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে ও গল্প পাঠের শুভ গল্পের পোস্ট ডিজাইনের রূপ এবং সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ শুনতে থাকুন আজকের গল্প পোড়ো বাড়ি বাড়িওয়ালা বললে হ্যাঁ মশাই এই বাঙ্গার পর থেকেই আমার এই বাড়িখানা খালি পড়ে আছে এ অঞ্চলে তো হাঙ্গামা নেই অথচ অমন চমৎকার বাড়ি তবু লোকে এখনো কেন যে এখানে বাস করতে ভয় পায় তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না আমি বললুম বাড়িখানা আমার পছন্দ হয়েছে আমি মিথ্যা ভয় পায় লোক নই মশাই আর আমার কাছে তো বন্দুক আছে কিন্তু আপনি ভাড়া কত চান বেশি নয় মাত্রই পঞ্চাশ টাকা এ বাড়ির জন্য আগে আমি একশো পঁচিশ টাকা ভাড়া পেতুম হ্যাঁ কিন্তু একে এখন দিনকাল খারাপ তার উপরে বাড়িখানা সুনাম আবার ফিরিয়ে আনতে চাই বুঝলেন কি না তাই আপাতত আপনার জন্য পঞ্চাশ টাকা করে পেলেও আমি খুশি হব হ্যাঁ আমি বললুম বেশ তাই সই লক্ষ্য করলাম বাড়িওয়ালা একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ভাড়া কম হোক এই পোড়া বাড়ির জন্য অবশেষে একজন ভাড়া টিয়াজে যে উঠল এইটাই সে সৌভাগ্য বলে মনে করলে লোকটার দেহ হার জিরজিরে আর কথা কইতে কইতে সে ক্রমাগত হাঁপাচ্ছিল পুরাতন হাঁপানি রোগীর মতো কিন্তু তার চোখ দুটো এমন উজ্জ্বল যে দেখলে মনে হয় সে যেন জ্বলন্ত আমার হাতে চাবির গোছা দিয়ে ধুকতে ধুকতে ও লাঠি ঠক ঠক করতে করতে সে চলে গেল আমিও বাঁচলুম কিন্তু কেন জানি না তাকে দেখে আমার কেমন অস্বস্তি হতে লাগলো যেন সে কোনো ভাবি অমঙ্গলের অগ্রদূত এতদিন বিহারে ছিল আমার কর্মস্থল সেখানে হঠাৎ বদলি হয়েছে কলকাতায় পরিবারবর্গকে আপাতত বিহারে রেখেই আমার বিহারি বেয়ারা রাম সহায়কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছি বসবাসের খোঁজে ভাড়া পেলুন মনের মতো বাসা ফ্লোরে উপরে দিব্যি দোতলা বাড়ি নিচে চারখানা আর উপরে দুখানা ঘর তার উপরে আছে রান্না ও ভাড়ার ঘর আর সংসারে মানুষ বলতে আমি আমার স্ত্রী ও দুটো ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সুতরাং এই বাড়িতেই আমাদের বেশ গুলিয়ে যাবে গেল বারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা এখানে নাকি চরমে উঠেছিল এই বাড়িতে যারা বাস করত তাদের কেউ কেউ নাকি তাতে মারা পড়ে কেউ কেউ পালিয়েও যায় আজ পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি সেই থেকে বাড়িখানা পোড়ো হয়ে আছে বাড়িখানা শহরের উপকণ্ঠে এর আশেপাশে ছিল কয়েকটা বস্তি 
দাঙ্গার সময় মারামারি লুটতরাজ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেগুলোর অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে আজও সেখানে বসতি নেই দেখা যায় কেবল জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ তাই প্রায় আধ পোয়া পথ পার না হলে এখানে কোনো প্রতিবেশীর মুখ দেখবার উপায় নেই কিন্তু সেজন্য যদিও বিশেষ মাথা ঘামালু না কারণ আমি নিজে ঘর কোনো মানুষ আমার পক্ষে প্রতিবেশীরা অনেক সময় বিরক্তিদায়ক বৃত্ত রাম সহায় আদতে বিহারি হলেও বেশ ভালোই বাংলা বলতে পারত আমি তাকে রাম বলে ডাকি বললুম রাম আজকের মতো তুমি এই বাড়ির ওই দোতলাটা সাফ করে রাখো আজই সন্ধ্যার আগে রাত কাটাবার জন্য জিনিসপত্র নিয়ে আমরা এই বাড়িতে এসে উঠব রাম বললে যে আজকে হজুর ভাবতে লাগল বাড়িখানা আমি ভাড়া নিতে রাজি শুনে বাড়িওয়ালার উজ্জ্বল চোখ দুটো অমন আরও বেশি জলজল করে উঠল কেন তাকি আনন্দে না তার জন্য তার অন্য কোনো রহস্যময় কারণ আছে এ প্রশ্নের উত্তর পেলুম সেই রাত্রে আগেই বলেছি বাড়ি দোতলায় মাত্র দুখানা ঘর একখানা পশ্চিম দিকে আর একখানা দক্ষিণ দিকে ঘর দুখানা বেশ বড় সড় বাড়িতে এসে যখন উঠলুম তখন সন্ধ্যা হয় হয় স্থির করলুম নিদ্রা দেবীর আরাধনার পক্ষে দক্ষিণের ঘরই প্রশস্ত নির্জন পল্লী নিরালা সন্ধ্যা নিস্তব্ধ বাড়ি নিজেদের পদধ্বনি চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করে তুলল ঠিক যেন আরও কেউ কেউ পদচালনা করছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দিনের খাঁ খাঁ করা পুরো বাড়ি এরকম ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক এই মিথ্যে ভ্রমটা মনের ভিতর থেকে মুছে ফেলবার অনেক চেষ্টা করলুম কিন্তু পারলুম না বারবার তবু একটা কথা মনে হতে লাগল এ বাড়িতে আমরা ছাড়া আরও কাদের অস্তিত্ব আছে এখনো তারা অদৃশ্য বটে কিন্তু কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে দৃশ্যমান এমন ধারণার কোনো অর্থ হয় না আমি ভীরু নই ভূত মানি না ভূতের গল্প শুনেছি কিন্তু ভূত কখনো দেখিনি এবং দেখব বলে বিশ্বাসও করি না হয়তো মানুষের মনের উপরে কাজ করে কোন কোন স্থান কালের বিশেষত্ব অসম্ভব কেউ মনে হয় সম্ভব পর নির্বাচিত ঘরে ঢুকেই পড়লুম এক মুশকিলে দক্ষিণ দিকে জানলা খুলে দিতে এই মনটা কেমন শিউরে উঠল পেলুম যেন কোনো গলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধ নাকে কাপড় চাপা দিয়ে উকি মারলুম জানলার বাইরের দিকে নিচেই রয়েছে পচা জলে ভরা এক খানা বা ডোবা আর তারপরে খানিকটা জমির ওপরে ভাঙা চোরা লন্ডভণ্ড জনহীন বস্তি আর কোথাও কোনো জনপ্রাণীর টু সারা শব্দটিও নেই বলুম রাম ওই খানার ধারে নিশ্চয়ই কোনো মরা কুকুরের বা বিড়ালের পচার দেহ পড়ে আছে দেখো এই দারুণ গ্রীষ্মে দক্ষিণে জানলা বন্ধ করে এ করে থাকা যাবে না চলো পশ্চিমের ঘরে যাই রাম বললে তাই চলো শুনছেন আজকের গল্প শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় লেখা পুরো বাড়ি এখনো যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন বা যারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন তাদের অনুরোধ জানাই চ্যানেলের নিয়মিত গল্প পেতে আজই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল নোটিফিকেশনটি অন করে রাখুন আপনাদের এই ছোট্ট একটা কাজ আমাদের অনেক সাহায্য করে বেশ তবে গল্পের বাকি অংশটি এবার উপভোগ করুন পশ্চিমের ঘরে হাওয়া কম হলেও দুর্গন্ধ নেই কিন্তু অসুবিধায় পড়ল আর এক কারণে সুইচ টেপাটিপি করেও যখন আলো জ্বালাতে পারলুম না তখন বুঝলুম ইলেকট্রিকের তার কোথাও নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গিয়েছে নাচার হয়ে রামকে বললুম রাম তুমি বাজার থেকে একটা বাতি কিনে আনো তো 
আজকে রাতটা তো কোনো রকমে কাটিয়ে দিই তারপর কাল সকালে উঠে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে বাতি নিভিয়ে কেমন একটা অহেতুকি অশান্তির ভাব মনের মধ্যে নিয়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলুম শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লুম বটে কিন্তু তন্দ্রা ঘরেও মনে হচ্ছিল ঘরের ভিতরে কারা যেন নীরবে আনাগোনা করছে কতক্ষণ পরে জানি না আমার ঘুম ভেঙে গেল আচমকা আমার মুখের উপরে পড়ল যেন কার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস আমি কি স্বপ্না লোকে বাস করছি কিন্তু পরমুহূর্তে অনুভব করলুম আমার ঠিক পাশেই আমার গায়ের সঙ্গে গা মিলিয়ে শুয়ে আছে আর একটা আর একটা জীবের দেহ কোমল রোমস জীবন্ত দেহ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তার তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আর সেই সঙ্গে টের পেল একটা একটা চান্তব গন্ধ ধর্মর করে উঠে বসে এক লাফে বিছানার বাইরে গিয়ে পড়ল এবং পরমুহূর্তে আচম্বিতে দপ করে জ্বলে উঠল ঘরের বৈদ্যুতিক আলো কিন্তু তখন আলো জ্বালার ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করলে না কারণ সর্বপ্রথমেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ওই বিছানার দিকে কে ওখানে কে ওখানে শুয়ে আছে কিন্তু কি আশ্চর্য বিছানোর উপর কেউ তো নেই কেবল বিছানোর উপর নয় আমার আমার বিস্ফারিত চক্ষু সমস্ত ঘরখানা আতিপাতি করে খুঁজে সন্দেহজনক বা ভয়াবহ কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না কি ভ্রম একে দুঃস্বপ্ন কিন্তু কিন্তু তাই যদি হবে তবে বারবার সুইচ নাড়াচাড়া করে বহু চেষ্টা পরেও যে আলো জ্বালাতে পারিনি সেটা হঠাৎ আপনা আপনি জ্বলে উঠল কেমন করে এগিয়ে গিয়ে সুইচ তুলে দিল কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যে আলো জ্বালাতে পারিনি এখন চেষ্টা করে তাকে নেভাতেও পারলুম না সবই সবই বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার এবার এবার তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রামের নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলুম রাম 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 সে শুয়েছিল দরজার বাইরে বারান্দার উপরে আমার চিৎকার শুনে ভিতরে ছুটে এলো হন্ত দন্ত হয়ে উত্তেজিত সরে তাকে বললুম রাম রাম এতক্ষণ এতক্ষণ আমার বিছানোর উপরে কে শুয়েছিল তারপর চেয়ে দেখো ঘরের আলোটা ঘরের আলোটা আপনা আপনি জ্বলে উঠছে আমার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রাম সহায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বোবা মূর্তির মতন সে বেশি ভয় পেয়েছে না বেশি হতভম্ব হয়েছে সেটা বোঝা গেল না এবার এবার আমার বিছানার দিকে চেয়ে আমার বুকটা কেমন ধরাস করে উঠল ও ও আবার কি ও আবার কি ব্যাপার বিছানার চাদরের উপরে রয়েছে কতগুলো কতগুলো কাদা মাখা পদচিহ্ন দেখতে দেখতে একটা বিড়ালের থাবার মতন কিন্তু কিন্তু সেগুলো বিড়ালের থাবার চেয়ে অনেকটা অনেকটা বড় আমি প্রায় চেঁচে উঠে বলে উঠলুম এগুলো কি এগুলো কি আমি আমি হলপ করে বলতে পারি আট মিনিট আগেও আট মিনিট আগেও এই থাবার তাগুল এখানে ছিল না রাম রাম এগুলো ছিল না এগুলো কি আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে রাম সহায় বললে বাইরে চলে এলুম একেবারে বাড়ির বাইরে শেষ রাতটা কাটল রাস্তার ধারে রুয়াকের উপরে সকালে বাড়িওয়ালার সাথে দেখা সব কথা তাকে খুলে বললুম বাড়িওয়ালা হাঁপের টান সামলাতে সামলাতে একবার হাস পাত চেষ্টা করে তারপর আমার কথা একবার পাত্তাই না দিয়ে বললে আরে মিছাই ভয় পেয়েছেন হ্যাঁ ঘরের ভিতরে ভাম এসেছিল ভাম বেড়াল ওই পাশের খানায় ওই ভাম থাকে কিন্তু 
কিন্তু সে বন্ধ ঘরের ভিতরে সে এলো কেমন করে কেন জানলা দিয়ে ভাম কখনো একতলা থেকে দোতলায় লাফিয়ে উঠতে পারে দোতলায় যখন উঠেছে নিশ্চয়ই পারে ঠিক আছে ধরলুম তাই কিন্তু ভাম যখন ঘরের ভিতরে নেই তখন তখন তার পায়ের চিহ্নগুলো বিছানোর উপর পড়ল কি করে আরে আপনি ভুল দেখেছেন আরে পায়ের চিহ্ন আগে থাকতেই বিছানোর উপরে ছিল হ্যাঁ আর আর ওই ইলেকট্রিক লাইটের ব্যাপারটা তাদের ভিতর গলত থাকলে অমন ব্যাপার মাঝে মাঝে হয় আপনি পাকা চলে আপনি আলো জলে আপনি খামো কা চিন্তা করছে আরে মশাই আমি সব বন্দোবস্ত আজই করে দিচ্ছি আপনার কোনো ভাবনা নাই দেখছি বাড়িওয়ালার উজোরের অভাব নেই তাই শুকনো হাসি এসে বললুম মশাই আমার আর কোনো ভাবনাই নেই কারণ আজকেই আমি অন্য বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়ব নমস্কার শুনলেন আজকের গল্প শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায় লেখা পোড়ো বাড়ি এরকম আরও গল্প শুনতে আজই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে আজকের গল্প পাঠে ও সমগ্র চরিত্রে শুভ পোস্টার ডিজাইনিং এবং ভিডিও এডিটিংয়ে রূপ আবহ নির্মাণে শুভ সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ আজকের গল্পটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করুন এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের বিভিন্ন মতামত আপনারা কমেন্ট করেও আমাদের জানান ফিরে আসছি পরের সপ্তাহে আবার এক রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে শুনতে থাকুন দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ